வெல்கம் டு லண்டெக் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாக்ஸ் ஆபீஸ் அப்படின்னா என்ன அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது ஒரு மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மூவி வந்து நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு ஐநூறு கோடி வந்து கிராஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களே இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எப்படி சொல்றாங்க அவங்க அப்படி சொல்ற அவங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உண்மையாலுமே உண்மைதானா ஒரு பாக்ஸ் ஆபீஸ் வந்து சினிமாவில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இதுல டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மாடல முக்கியமாக வந்து மூணு நபரை சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்புறம் தியேட்டர் ஓனர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் வருவோம் ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டேரக்டர் இருக்காரு அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து ப்ரொடியூசரை தான் போய் பார்ப்பார் ஏன்னா அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து செலவாகும் அந்த செலவை வந்து யார் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் சேர்ந்தா மற்ற ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் ஹீரோ ஹீரோயின் டெக்னீஷியன்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர் இது எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பட்ஜெட்டுக்கு வருவாங்க பட்ஜெட்டில் வந்து எதிராக அந்த படத்தில் நடிக்கிற நடிகை நடிகையோட சம்பளம் டெக்னீஷியோட சம்பளம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் தான் அடங்கும் இந்த பட்ஜெட்டை வச்சு தான் டேரக்டர் அந்த படத்தை எடுத்து இப்போ வந்து கடைசியாக வந்து ப்ரொடியூசர் கொடுப்பாரு இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுத்த அந்த நூறு கோடிக்கு ஒரு படமாக இருக்கும் இப்படி ப்ரொடியூசர் இருக்க அந்த படத்தை அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அவர் போட்ட காசை வந்து அவர் எடுக்க முடியும் அதற்காக என்ன பண்ணுவார்னா ஒன்று வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போவார் அப்படி இல்லைனா அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து நிறையா தேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா டேரக்டாக அவரே வந்து எல்லா தேட்டர் ஓனையும் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்காக எல்லா தேட்டரும் உனக்கு வந்து கொடுப்பாரு அப்படி பண்றது வந்து வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேலை இருக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒருத்தர் வருவாரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேட்டர் ஓனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் இன்டர்மீடியா இருப்பாரு இதுல வந்து ரெண்டு விதமான வந்து தேட்டர் வந்து கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து டேரக்டா அந்த மூவி வந்து ஃபுல்லாவே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து வித்துருவாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறு கோடி ஒரு படத்தை எடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி கோடிக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் வர லாபம் நஷ்டம் எல்லாமே அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மட்டும் தான் சேரும் ப்ரொடியூசர் வந்து பாதிக்காது ப்ரொடியூசருக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் லாபமா இருக்கும் ஏன்னா அந்த படத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு கோடி தான் எடுத்திருப்பாரு இது வந்து ரெண்டாவது வகையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசரும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் சரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டுப்பாங்க கிடைக்கிற லாபத்தில் ஆளுக்கு வந்து பிப்டி பிப்டி பர்சன்டேஜ் அல்லது சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுப்பாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிடைக்கிற லாபமோ நஷ்டமோ ரெண்டு பேரும் வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா ப்ரொடியூசர் வந்து அது படத்தை வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் நிறைய வந்து சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து தேட்டருக்கு ஒரு சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்கிரீனில் வந்து போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேட்டர்ஸ் ஒன்றுக்கும் கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ வந்து தேட்டர் ஓனர் வரலாம் தேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ரெண்டு விதமாக தேட்டர் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸ் இதுவே சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுனா அந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து என்ன கலெக்ஷன் பண்ணுறதோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் போகும் டென் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த தேட்டர் ஓனர் போகும் இதுவே மல்டிப்ளெக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போகும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் வந்து தேட்டர் ஓனர் போகும் இது வந்து வீக் டூங்கிறப்போ அகேன் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் குறையும் இதுவே வீக் த்ரீங்கிறப்போ அகேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் குறையும் இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஷேர் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு படத்தோட லாபம் நஷ்டங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ ஷேர் கிடைக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஓகே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் வந்து பண்ணி வேண்டாம் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தா ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஹண்ட்ரட் கோஸ்க்கு வந்து ஒரு மூவி எடுத்துருக்காரு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒன் ஃ
கொடுத்துருக்க எடுத்த ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி க்ரோல் ஒரு படத்தோட லாஸ்ட்டாக அல்லது அது வந்து ப்ராஃபிட்டாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து எவ்வளோ ஷேர் அடிக்கிறது பஸ் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து மொத்தம் டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு பார்த்தோம்னா படத்தோட பட்ஜெட் மைனஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டோட ஷேர் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் படத்தோட பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் இதில் டிஸ்ட்ரிபியூட் கிடைச்ச ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி க்ரோஸ் இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து எண்பது கோடி ரூபாய் வந்து லாபம் பெற்றிருக்கு அதில் ஐம்பது கோடி ரூபா வந்து ப்ரொடியூஸ் இருக்கும் முப்பது கோடி ரூபா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் முன்னாடி அதை அக்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுவும் ரேஷியர்களில் தான் ப்ரொடியூஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் அந்த ஷேர் வந்து போயிருக்கும் ஒரு படத்தோட லாபமோ நஷ்டமோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து கல்கெட் பண்ணிட்டு பாக்ஸ் ஆஃபீஸும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு கேட்டிருக்கு இதில் கண்டிப்பாக தேட்டர் ஓனர் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் எல்லாமே அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தான் சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு அந்த ப்ரொடியூசரோட கம்பெனி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக இருக்காது ஏன்னா வந்து தேட்டர் ஓனர் வந்து கொடுக்கறத பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களே வந்து அந்த கலெக்ஷன் வந்து சொல்லுவாங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அக்யூரேட்டாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நியாயமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலாம் ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸோட கலெக்ஷன் வந்து முக்கியமாக வந்து மூணு நபரை வந்து சேர்ந்துருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் ஓனர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர்களை யாரை சொல்கிறோம்னா அந்த படத்தை வந்து தயாரிக்கிறவங்க தான் வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் பிக்சர்ஸ் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ ஒன்ற பாஸ் ஃபிலிம்ஸ் எஸ் பிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ங்கிறது அந்த படத்தை வந்து வினியோஸ்ட் பண்ணுறது தேட்டர் ஓனர்கிட்ட தேட்டர் ஓனரை நம்ம ரெண்டு இதுவும் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிளக்ஸ் மல்டிபிளக்ஸ்னா மாலில் இருக்கிற ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து மல்டிபிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா தேட்டர்ஸ்க்கும் அந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த படத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ தேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து மொத்தம் மூணு கிளாஸ்ல வந்து பிரிப்பாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ சென்டர் பி சென்டர் சி சென்டர் பிரிப்பாங்க ஏ சென்டர்ல எதுல நடக்குனா ஒரு படம் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி மட்டுமே பேஸ் பண்ணி வந்து அந்த படம் ஓடுதுனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ கிளாஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுவே அந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் மூவியா இருந்துச்சுனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பி கிளாஸ் சொல்வாங்க அது வந்து பி கிளாஸ் ஆடியன்ஸ்க்காக எடுக்கப்பட்ட படம் இது வந்து சி கிளாஸ்ங்கிறது எதை சொல்வாங்கனா ஒரு படம் வந்து கமர்ஷியலா இருக்கும் அதுல வந்து எந்த ஒரு லாஜிக்கலும் இருக்காது முற்றிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து அந்த படத்தோட ஃபேன் பேஸ்க்காக எடுக்கப்பட்ட படமா இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சி கிளாஸ் சொல்வாங்க சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஏ சென்டர் பி சென்டர் சி சென்டர்னு அந்த படம் வந்து ஓடி முடிச்சு ஒரு கலெக்ஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ணும் அப்படி கலெக்ட் பண்ற அந்த படத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு தேட்டர் ஓனர் வந்து ஷேர் பண்ணும் இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே அக்யூரேட்டா தான் பண்றாங்க ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய வந்து ஆன்லைன் சைட்ல வர ஆரம்பிச்சிச்சு டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கு நாம ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணா அது வந்து எத்தனை பேர் புக் பண்ணிக்காங்க என்ன என்ன கணக்குங்கிறது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடும் இதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவு ஆடியன்ஸ் போய் வந்து தேட்டர்ல போய் பாக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மொத்தமா கலெக்டா இருக்க அந்த கலெக்ஷன்ல ஜிஎஸ்டி போக மீடியம் ஓட டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து கடைசியா பைனலா எவ்வளவு ஷேர் வந்திருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படத்தோட வந்து ப்ராஃபிட்டோ அல்லது நஷ்டமோ அதை வந்து சொல்ல முடியும் ப்ரொடியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து கிடைக்கிற ஷேர் மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து நிறைய விதத்தில் வந்து படத்தை வச்சு அவர் வந்து லாபம் பார்க்கலாம் அது எதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுனா அந்த படத்தோட சாங்ஸை அவர் வந்து மற்ற மியூசிக் கம்பெனியில் கொடுக்கறது மூலியமாகவும் அந்த படத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சோனி மியூசிக் டிங் மியூசிக் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து மியூசிக் கம்பெனி இருக்காங்க அந்த மியூசிக் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து மியூசிக்காக சில ஷேரை வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சேட்டலைட் ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேட்டலைட் ரேட்ஸ்ங்கிறது எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு படம் வந்து தேட்டரில் வந்து ஓடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிவியில் ஏதோ ஒரு சேனலில் அந்த படத்தை வந்து போடுவாங்க அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் சொல்லுவாங்க சேட்டலைட் ரேட்ஸுக்கு அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில அமௌண்ட் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு வந்து போகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசருக்கு வந்து மொத்தம் மூணு இதில் போகும் ஒன்று வந